నమస్తే నా పేరు శశికాంత్ వాల్మీకి దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ టాక్స్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ మంజుల మేడం సో త్వరలో పడబోయే పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ పోస్ట్లకి అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇరవై నాలుగు పోస్టులే ఉన్నాయి ఈసీలో నలభై ఒక్క పోస్టులే ఉన్నాయి కంపారిటివ్లీ సివిల్ చూస్తే ఎనభై ప్లస్ ఉన్నాయి ఈ డిస్కషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్లస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ లోపు ఒక మనోధైర్యాన్ని నింపడానికి అని ఒక కొత్త ప్రోగ్రాం మనం ఈరోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆ ప్రోగ్రాం పేరే ఓపెన్ టాక్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి సో మన వెల్విషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొంతమంది ఆల్రెడీ ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళతో కొద్దిగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చేరదీయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఓపెన్ టాక్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి ప్రోగ్రాం మనము రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు సో ఇక్కడ ఈరోజు మన స్టూడియోలో మంజుల మేడం అని పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ ఉన్నారు ఆ మేడంతో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం మా స్టూడియోకి వచ్చి అడిగిన వెంటనే పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్కి సంబంధించి గైడెన్స్ ఇవ్వమంటే అడిగిన వెంటనే ఎందుకంటే మేడం కూడా ఎక్స్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సాయి మీద సో అడిగిన వెంటనే కాదనకుండా తను కాలేజీకి వెళ్ళి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి మనకు మనతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఒకసారి మీ ఇంట్రడక్షన్ మేడం నమస్కారం సార్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ ఆల్సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు కొద్దిగా లౌడ్ వాయిస్ మేడం లౌడ్ వాయిస్ అండ్ కెమెరా యాక్చువల్గా నేను ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవాలనే వచ్చాను సార్ నా స్వార్థం కూడా ఉంది ఎందుకు అంటే ఒక పాలిటెక్నిక్ అనే ఒక అంశంని జనరల్గా ప్రొజెక్ట్ చేయట్లేదు ఎవరు కూడా ఎస్ పాలిటెక్నిక్ అనే దాన్ని తక్కువగా తీసుకుంటున్నారు మరి అది జనాలకి ప్రజలకి రీచ్ అవ్వట్లేదు వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎ పాలిటెక్నిక్ దానివల్ల వచ్చే ఒక అవుట్పుట్స్ దానివల్ల టెక్నికల్గా ఎంత ఫిట్ ఉంటారు అనేది ప్రజలకి తెలియట్లేదు సో దానివల్ల చాలా మంది ఇంటర్స్కే ఎక్కువగా వెళ్తున్నారు అంటే ఇవాళ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు మేడం డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు పిల్లవాడు స్టాండర్డ్ ఏది చూసుకోకుండా ఎంతసేపున కూడా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఒక ఎక్స్ కాలేజ్ వై కాలేజ్ చూస్ చేసుకుని అందులో మళ్ళీ ఏసీ క్యాంపస్ అందులో మళ్ళీ బ్రాంచ్ ఇవన్నీ చూస్ చేసుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ పోయిన తర్వాత కనీసం వాడు ఎంసెట్లో క్వాలిఫై కూడా అవ్వట్లే ఇక్కడ లక్షల్లో డబ్బులు కట్టి లక్షల్లో డబ్బులు పోసుకొని కనీసం ఎంసెట్లో క్వాలిఫై కూడా కావట్లేదు మళ్ళీ వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే ఐఐటి జేడబ్ల్యూ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఆ కోర్సులకు చేంజ్ చేసి వాటి స్టాండర్డ్ ఏదో చూసుకోకుండా వాటి కాన్స్ కాన్సెప్ట్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది చూసుకోకుండా ఒక రకంగా డిఫరెంట్ ట్రాక్లో వెళ్తూ ఉంది అయినప్పటికీ కూడా మన పాలిటెక్నిక్ విద్య విషయానికి వస్తే మాత్రం అక్కడ ఇక్కడ కూడా పిల్లలు ఏం అంటే తక్కువ ఏం లేదు మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే చాలా మంది పిల్లలు మేము చూస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను నేను ఒకప్పుడు పాలిటెక్నిక్ చదివిన అమ్మాయిని నేను జేఎన్జిపి రామంతపూర్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్లో చదువుకున్నానండి జేఎన్జిపి జేఎన్జిపిలో ట్రిపుల్ ఈ సో అప్పుడు స్టార్టింగ్లో నాకు ఎవరు గైడ్ చేయలేదు విచ్ విచ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు గో అనేసి ఎకనామికలీ వీక్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది పాలిటెక్నిక్ని చూస్ చేసుకుంటారు సో లైక్ వైజ్ నేను చెప్పాలి అంటే ఎకనామికలీ వీక్ క్యాండిడేట్ని సో అప్పుడు సంబడి సెట్ దట్ పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ రాయడం అప్పట్లో సీప్ అనేది ఉండేది సో ఆ ఎంట్రన్స్ రాసి కొంత ర్యాంక్ వచ్చి ఏ కోర్స్ చూ చూస్ చేసుకోవాలన్న విషయం కూడా తెలియదు ఒక కోర్సులో జాయిన్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఆ కోర్స్ నాకు లైఫ్ని ఇచ్చింది అంటే ఓన్లీ ద రీజన్ అంటే ఎకనామికల్గా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నందుకే ఇక్కడ వైపు వచ్చారా లేకపోతే ఎవరైనా మీకు గైడ్ చేస్తారా బేసికల్ థింగ్ ఈస్ నాకు గైడ్ చేసే వాళ్ళు లేరండి ఓకే మా ఫాదర్కి మరి డిప్లొమా అన్న విషయం ఎలా తెలిసిందో తెలియదు కానీ ఇది రాయు అనే అనడం వల్ల నేను అది రాయడము మా ఫాదర్ కూడా కాంట్రాక్టర్ అంతే అండ్ మా మదర్ కూడా ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ మీద సో ఆ విషయం తెలుసుకొని నన్ను ఎగ్జామ్ రాయించి ఇప్పుడు నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను అంటే నేను బల్ల గుద్ది చెప్పగలను నేను డిప్లొమా చేసినందుకే అని ఎందుకంటే నాకు టెక్నికల్లీ నేను ఫిట్ అనే ఒక నమ్మకం నాకు అక్కడ దాని తర్వాతనే వచ్చింది మేబీ ఐ డోంట్ నో లైక్ ఇఫ్ నేను ఇంటర్ ద్వారా వెళ్ళి ఉంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్ టెక్నికల్లీ ఐమ్ ఐ విల్ బి దిస్ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే డిప్లొమాకి రాకంటే ముందుగా మీ స్కూలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీ స్కూలింగ్ యాక్చువల్గా నేను ఎందుకంటే 
ఇంట్లోంటి <laughs> 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 ఫస్ట్ ఈస్ మై మదర్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ మీ మదర్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది నాకు మా మమ్మీ నైట్ అవుట్స్ కూడా మొత్తం బీడీలు చేస్తూ ఉంటే మా మమ్మీ చే చూ ఐ మీన్ మా మమ్మీ చేస్తూ ఉంటే నేను చూస్తూ ఆ కష్టాన్ని నైట్ అవుట్స్ కూర్చొని నేను చదువుకున్నాను అనమాట సో అలా సో స్కూలింగ్ విషయానికి వస్తే నేను టెన్త్ వరకు అక్కడ చదివాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను సెవెంత్లో జాయిన్ అయ్యాను ఆ స్కూల్లో అంతకుముందు ప్రైమరీ వేరే స్కూల్లో చదువుకొని సెవెంత్కి ఒకేసారి స్టాండర్డ్ పెరిగిపోయింది అనమాట స్కూల్ సో స్టాండర్డ్ పెరిగిపోయే వరకు నేను స్టార్టింగ్లో సెవెంత్ క్లాస్లో టూ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ కూడా అయిపోయాను టూ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాను సో సెవెంత్ క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అంటే దట్ ఈస్ యూనిట్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యాను బోర్డ్లో ఫెయిల్ అవ్వలేదు యూనిట్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యాను అంటే అసలు నాకు ఫెయిల్ అనే ఫ్యాక్టర్ తెలియదు ప్రైమరీ స్కూల్ చిన్న స్కూల్లో చదివితే అక్కడ టాప్ వచ్చేసాను ఇక్కడ పెద్ద స్కూల్ ఒకేసారి అయిపోయేసరికి నాకు అక్కడ బ్యాక్లాగ్ వచ్చేసరికి ఇంకా నేను ఏడ్ చేసి మా మమ్మీకి చెప్పకండి అని మా నేబర్స్కి చెప్పేసి అదేదో హైట్ చేసి కష్టపడి మళ్ళీ సెవెంత్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి నేను మా మమ్మీకి చూపించాను అనమాట సో టెన్త్లో వచ్చేసరికి ఇంకా అంటే నాకన్నా బాగా చదివే వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ టాపర్స్ ఉన్నారు నేను అన్ యావరేజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంటేజ్ సో నాది వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ అండి ఎప్పుడు టెన్త్లో దాని తర్వాత పాలిటెక్నిక్ పాలిటెక్నిక్ జేఎన్జీపీలో జాయిన్ అయ్యాను జేఎన్జీపీలో జాయిన్ అయినాక జేఎన్జీపీ ఫస్ట్ ఇయర్ పర్సెంటేజ్ కూడా నాది యావరేజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దాని తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నేను పిక్ అయ్యాను ఇప్పుడు మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ నన్ను చూస్తే బా మంజు యార్ దిస్ అని అంటారు అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళ నన్ను ఎప్పుడు ఇలా ఈ రేంజ్లో చూడలేదు ఇన్ ద సెన్స్ మంజులు అంటే ఓన్లీ యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఇన్ స్కూలింగ్ డిప్లొమా మీరు వచ్చారు కదా మేడం ఆ స్కూల్ ఆ మంచి స్కూల్లో చదువుకున్నాక డిప్లొమాలో ఇక్కడ ఏమన్నా ఫీల్ అయ్యారంటే నాకు స్టాండర్డ్స్ లేవు లేకపోతే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు అనే ఫీలింగ్ అట్లా ఏమైనా ఉండే అంటే నాకు అప్పట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ అదేం తెలియలేదండి ఐ డోంట్ నో ద డిఫరెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కదా సో అలా అదే అలా ఉండే ఫైన్ బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ Education we cannot tell in Polytechnic, it's high quality. Yes. Why is it well-trained and well-qualified yes, uh, well faculty? Yes, well-qualified faculty. Yes, yes. So, diploma, diploma okate na dharini changes. It is a life-turning point for so, me. Diploma, okay. Hmm. Diploma. డిప్లొమాలో ఈ సెట్ ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది మేడం మీకు ఈ సెట్ నాకు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ర్యాంక్ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ అంటే మంచి ర్యాంక్ టాప్ కాలేజ్లో మీకు సీట్ వచ్చి ఉంటుంది టాప్ కాలేజ్ మేడం గోకరాజు రంగరాజు గోకరాజు రంగరాజు ఓకే ఓకే యాక్చువల్లీ మై ఏమ్ వాజ్ ఓయు ఓయు టెన్ లో కొట్టాలనుకున్నాను థర్టీ ఫైవ్ అంటే సిబిఐటి వాసవి అట్లా వచ్చేది కదా రాలేదు అప్పుడు రాలేదు రాలేదు అంటే కేటగిరీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఏ బ్యాచ్ మేడం టూ థౌసండ్ 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2
Thank you so much. Uh, next uh, diploma tarvata mari mara okate sar okka sariga diploma lo ante just oka free free bird ante yeah, yeah. manam class vente class vinnattu class uddan kunte velipovach yes yes uh, okka sariga iskopoy mukku oka school la ante kalele esi butter mala veru <laughs> gokaraj rangar gar okka sari kalele ki poyina ante gate musthe malla uh, evening ga derustaru yeah. adhe madam oh no no huh? actually ante nenu studious ande nenu ante bunk eppudu kottaledu kuda even diploma lo kuda nenu bunk kottaledu సో నేను అంటే నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను అంటే మళ్ళీ ఇంటికి రావడం అంతే సో నేను ఆయన అప్పట్లో మాకు మొబైల్స్ కూడా లేవు వీ హ్యావ్ డబ్బా ఫోన్స్ ఇంట్లో ఇంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అంటే వన్ రూపీ కాయిన్ వేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం సో కాకపోతే అక్కడ ఏంటి అంటే బేసికల్ థింగ్ మన జనరల్గా ఉండేది డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్కి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మ్యాథ్స్లో కొంచెం తక్కువగా ఉంటారు అనే ఒక ఒపీనియన్ అండ్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఒక్క ఒపీనియన్ మెంటల్ గా జనాలకు ఫిక్స్ అయిపోవడం వల్ల కూడా మీరు మ్యాథ్స్ లో డెవలప్ అవ్వాలి అని చెప్పకుండా మీరు మ్యాథ్స్ లో వీక్ మ్యాథ్స్ లో వీక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో వీక్ సి లాంగ్వేజ్ లో వీక్ 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 అని వాళ్ళు దానికి అటు పోకుండా చేశారు యాక్చువల్ గా మీరు కొద్దిగా మ్యాథ్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇలా మ్యాథ్స్ ఈ పాట మీరు ఇప్పుడు ఉన్న సిలబస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇంజనీరింగ్ ఈక్వల్ ఒకప్పుడు ఉన్న సిలబస్ వల్ల అవేర్నెస్ పెరిగిపోయింది అరే మ్యాథ్స్ నేర్చుకోకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ లాంగ్వేజెస్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు డిప్లొమా మ్యాథ్స్ చదువుకుంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్వల్ టు ఇంజనీరింగ్ సో అప్పుడులాగా భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు చాలా జనాలు అందరూ దే ఆర్ అప్డేటెడ్ సో వాళ్ళ డిమాండ్ కూడా ఉంది మేడం ఇప్పుడు డిప్లొమా కోర్సులో కూడా ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ నాకు తెలిసి మా కమిషనర్ సార్ రావడంతో కొంచెం ప్రొజెక్ట్ అంతకుముందు అంటే ఇట్లా పబ్లిక్ వచ్చేది కాదు పాలిటెక్నిక్ అంటే ఇలా పబ్లిక్ వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు పాలిటెక్నిక్ అంటే ఎస్ మీరు అప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు ఇయర్ లేకపోతే సెమిస్టర్స్ ఇయర్ వైజ్ ఇయర్ వైజ్ అండి ఇప్పుడు సెమిస్టర్స్ విధానం మార్చిన తర్వాత కూడా పిల్లల్లో కొద్దిగా బాగా చేంజెస్ వచ్చినాయి చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి అంటే మేము కొంచెం జాలీ జాలీగా చదివాము వీళ్ళకి ఆ స్పాన్ లేదు కొంచెం టైట్ గా కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే అప్పటిలాగా ఇప్పుడు లేదు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ కష్టపడితే కానీ ఇది రాదు సో డిప్లొమా తర్వాత మన బీటెక్ కాలేజ్కి వెళ్ళారు కదా అంటే ఇంకోటి మేడం డిప్లొమా చదివేటప్పుడు డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ కి ఉన్న కోర్ జాబ్స్ మిగతా బ్రాంచెస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ సబ్ ఇంజనీర్ కావచ్చు ఆర్ఆర్బి జేఈ కావచ్చు ఎస్ఎస్సి జేఈ కావచ్చు ఓఎన్జిసి పవర్ గ్రిడ్ ఇట్లా రకరకాల దానిలో జాబ్స్ ఉంటాయి కదా మరి దాంట్లో అట్లాంటి జాబ్స్ ఏమైనా రాశారా మీరు డిప్లొమా లెవెల్లో డిప్లొమా లెవెల్లో రాశాను అంటే బీటెక్ చేస్తున్నప్పుడు బీటెక్ చేస్తున్నప్పుడు నేను రాయలేదు రాయలేదు అసలు అంటే ఏంటి మరి నాకు ఆలోచన ర్యాంక్ వచ్చింది బీటెక్ ర్యాంక్ వచ్చింది బీటెక్ వెళ్ళాను చెప్తున్నా నేను నాకు ప్రాపర్ గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు లేరు నువ్వు ఈ జాబ్ చేయాలి అంటే ఇన్ని జాబ్లు ఉన్నాయని కూడా నాకు ఆ విషయం అప్పటికి తెలీదు సో గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ ఆల్ వెల్ విషర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మెయిన్ ఈ ఓపెన్ టాక్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి అనే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే చాలా మంది గైడెన్స్ కి దూరంగా ఉండడం వల్ల కనీసం ఈ దారిలో వెళ్తే ఇది దొరుకుతుంది అని చెప్పేవాడు లేక చాలా మంది కొన్ని ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు వాళ్ళు అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం వాళ్ళ లోపల మనోధైర్యాన్ని నింపడానికి ఈ ఓపెన్ టాక్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి సో మేడం క్లియర్ గా చెప్తా ఉంది సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కావచ్చు ఓపెన్ గా చెప్తా ఉంది ఆమె ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు ఏదో ఎన్ని రకాలుగా అయినా తీసుకున్నా చెప్పేవారు లేక చాలా మంది వెనుకబడిపోతారు ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఒక నలుగురు బాగా వెల్ సెటిల్ అవుతే ఒక దారి ఆటోమేటిక్ గా దొరికిపోతుంది వాళ్ళంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళని చూస్తూ వస్తుంది వాళ్ళు చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ సర్కిల్ లో ఇద్దరు యుఎస్ లో సెటిల్ అయిపోతే వాడు అసలు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఇంకా ఎంసెట్ మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో కూడా జైన్ కాకుని ఉంటాడు వాడు ఫిక్స్ అయి ఉంటాడు ముందే ఎంఎస్ అని ప్లాన్ గా ఉంటాడు అంత అంత ప్లాన్ కానీ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ఇల్లిటరేట్ పేరెంట్స్ అయిపోయేసరికి తెలియక ఒక గైడెన్స్ ప్రాపర్ గా లేకుండా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా బాధపడతా ఉన్నారు సో దట్స్ వై యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వాల్యుబుల్ ఎస్ ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ సో మీరు నెక్స్ట్ డిప్లొమా తర్వాత గోకరాజు రంగరాజు కెల్లక్క నేను ఏం ఫేస్ చేశానో మీకు చెప్తాను మేడం బీటెక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ కి ఆల్్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయిప
సెకండ్ ఇయర్కి వీళ్ళు ఎంట్రీ అయిపోయేసరికి వీళ్ళు బేసికల్గా డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ బ్యాక్ బెంచెస్ అవుతారు బ్యాక్ అగో వాళ్ళు డిప్లొమాలు అంటే ఆ మూల ఆ మూల లేకపోతే ఫస్ట్ బెంచ్ మూలాలు ఎస్ సార్ నేను కూడా చాలా ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటే మూలాలు మూలాలు చూస్తే చాలా డిప్లొమాలు దొరికిపోతారు అంతే బ్యాక్ బెంచెస్ నేను ఇంజనీర్ ఐ మీన్ జేఎన్జిపిలో పాలిటెక్నిక్ లో నాది ఫస్ట్ బెంచ్ నేను ఎప్పుడు బ్యాక్ బెంచ్ అసలు బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంటే కాదు కానీ నేను బీటెక్ లో బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ అది చూడడం కూడా వాళ్ళు అంటే అదో లా చూస్తారు అది ఒక డిఫరెన్షియేట్ ఉంటది ఒక 2 1 వరకు చూసి తర్వాత అంతా మన చుట్టే తిరుగుతాడు ఇది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను నేను ఈ జర్నీ కూడా నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసాను ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ డిప్లొమా వాళ్ళని ఎక్కువ లైక్ చేసేవాళ్ళు లైక్ చేస్తారు బాగా అంటే వీళ్ళతో తిరిగే వాళ్ళు బట్ లైక్ చేయడం గానీ ఎఫెక్షన్ గానీ వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం గానీ డిప్లొమా వాళ్ళకి చాలా ఎందుకంటే వాళ్ళ నేచర్ వాళ్ళ మెంటాలిటీ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉండడం కావచ్చు కాకపోతే కొద్దిగా మెచ్యూర్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఇంకోటి మనము ఆల్రెడీ డిప్లొమా అంటేనే ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ డిప్లొమా అంటే కాబట్టి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉండేవి సో దాని తర్వాత నేను ఇందులో ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంటుంది మనం బీటెక్ లో బీటెక్ లో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినా ఇమీడియట్ గా మేము సాల్వ్ చేసే వాళ్ళము సో అప్పుడు కూడా అందరూ ఇంకా మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ అంటే ఒక ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి డిప్లొమా స్టూడెంట్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టార్ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టార్ సో ఈ క్రమంలోనే థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్ లో ఉన్నప్పుడు కాలేజెస్ లో జనరల్ గా అయితే ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి అలానే మా కాలేజ్ లో కూడా ప్లేస్మెంట్ ఉంది ప్లేస్ అయ్యారా మేడం యా ప్లేస్ అయ్యారా ఏ కంపెనీలో మేడం టీసిఎస్ అండి టీసిఎస్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంది మేడం ప్యాకేజ్ ఎప్పుడు ఫార్ ఇనీషియల్ ప్యాకేజ్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ట్రైనింగ్ లో దాని తర్వాత ఫార్టీ థౌసండ్ ఇచ్చారు అండి సో జాయిన్ అయ్యాను ఇది కూడా నాకు ఫస్ట్ నాకు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నేను ఎకనామికలీ పూర్ ఉన్న బట్టి నాకు ఖచ్చితంగా నాకు I want uh, the placement. placement. I have to crack one seat somehow. Now there are a lot of people. There are a lot of people. That means there is a lot of knowledge. ఆపర్చునిటీస్ రైట్ టైమ్ లో రాక కాంప్రమైజ్ అయిపోయి సాఫ్ట్వేర్ కి సరెండర్ అయిపోతా ఉంది ఎలక్ట్రికల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ అని చెప్పుకోలేని పరిస్థితి అని ఏంటంటే కారణం కేవలం ఒక ధైర్యం ఇచ్చేవాడు లేక మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అది కావచ్చు లేకపోతే అన్ని రకాలుగా వాళ్ళని ఎట్లా అంటే బౌల్ చేసి ఆడ వడేసేస్తుంది అయిపోయా కథ నీ ఇదే ఇంకా దారి నీకు వచ్చింది జాబ్ వచ్చింది పోవాలి అంతే అది పరిస్థితి పరిస్థితి బికాస్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో నాకు జాబ్ అవసరం మనీ అవసరం సో అప్పుడు నేను వే నో అదర్ గో అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను అది ఖచ్చితంగా అది కొట్టాలి అని అనుకొని రాత్రి పగులు చదివి ఈవెన్ దట్ ఈస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ కంపెనీ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ కంపెనీలో మీరు చేయకూడదు ఫస్ట్ కంపెనీలో ప్లేస్ చేస్తే సెకండ్ కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ లూజ్ అవుతారు కదా ఒక కంపెనీలో ప్లేస్ అయితే ఇంకో కంపెనీ నువ్వు లేదు ఇంకా అవ్వకూడదు మంచి కంపెనీ వస్తే మంచి కంపెనీ వచ్చినా కూడా మంచి కంపెనీ చూడలేదు నువ్వు ఫస్ట్ ఇంతలో ప్లేస్ అయ్యావు అంటే మిగతా వాళ్ళు ఈవెన్ దే హ్యావ్ టు గ్రాప్ ది ఆపర్చునిటీ నా ఫస్ట్ మోటో ఇట్ ఐ హ్యావ్ టు క్రాక్ నాకు టీసీఎస్ గురించి కూడా ఇన్ఫాక్ట్ తెలియదు అప్పట్లో ఏ ఏ కంపెనీస్ వచ్చిన నా నా ముఖ్యమైన మోటో ఏంటి నేను జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అది ఏ కంపెనీ అనేది నాకు సెకండరీ అప్పుడు సో నాకు అది ఫస్ట్ కంపెనీ అయ్యింది నేను ఫస్ట్ కంపెనీలోనే నేను ప్లేస్ అయ్యాను దాని తర్వాత టూ టీసీఎస్ లో నేను టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను టూ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఇస్తున్న మధ్యలో అంటే నేను కేరళలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను త్రీ మంత్స్ చెన్నైలో వన్ ఇయర్ కోర్స్ చేశాను అంటే వన్ ఇయర్ ఐ వర్క్ దేర్ ఫర్ చెన్నై దెన్ చెన్నైలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే నార్మల్గా సబ్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ పడితే నేను అది రాశాను రాశాను అది కూడా అక్కడ ఉండి దాదాపు రెండు వందల పోస్ట్లు సో నాకు ఈ సెట్ ప్రిపరేషన్ అయిన కోర్సు నాకు సబ్ ఇంజనీర్కి బాగా యూస్ అయింది 
ఆల్మోస్ట్ <laughs> 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 సో అప్పుడు టీసీఎస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇది జనరల్ గా సండేస్ అలా వస్తాను అనమాట హైదరాబాద్ కి సో వచ్చినప్పుడు నేను రాసాను ఇది నేను నాకు మదర్ కి చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంది కదా నేను ఒకేసారి నేను హైదరాబాద్ ని వదిలేసి బయటికి వెళ్ళిపోయాను సో నేను మదర్ కొంచెం హోమ్ సిక్ అయ్యాను సో హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకున్నాను హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చిన తర్వాత నాకు సబ్ ఇంజనీర్ సబ్ ఇంజనీర్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చింది ఎస్ఆర్ఎస్పి పోచంపాడు లో చేశాను హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ నేను తీస్ నేను పద్దెనిమిది వే ఐ మీన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ జీతంకి నేను సబ్ ఇంజనీర్ చేశాను ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ జీతం వచ్చే అమ్మాయిని ఎయిటీన్ థౌసండ్ జీతంకి నేను ఫీల్ కాలేదా అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి నేను పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ అయ్యాను అవునా ఫీల్ అవ్వకపోతే నేను ఇంకా అక్కడే ఉండేదాన్ని ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండని సేఫ్టీ అనుకుని అని ఉంటే అక్కడే ఉండేవాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి సీరియస్ గా మళ్ళీ ట్రై చేశాను అంటే ఎప్పుడు మేడం మీరు సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ కొట్టింది ఏ ఇయర్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ అండి టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో కొడితే మరి ఈ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ పోస్టులు రెండు వేల పదమూడు లో పడినాయి థర్టీన్ టూ ఇయర్స్ మరి ఇప్పుడు మీరు బీ బీ డిప్లొమా రెండు వేల ఆరు టూ థౌసండ్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ నైన్ వచ్చేసి బీటెక్ అయిపోయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో తర్వాత పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ పోస్టులు రాశారు మీరు మరి అప్పుడు అంత సబ్జెక్ట్ అంతా సాఫ్ట్వేర్ పోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో బ్యాగ్ లో పెట్టేసిపోతారు కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అసలు ఇంజనీరింగ్ స్టఫ్ మొత్తం నేను లూజ్ అయిపోయాను టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ కదా నేను చదువుకున్నది ఎక్కడక్కడ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం లేదు అరే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అది నేను సబ్ ఇంజనీర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను ఓన్లీ బిఎల్ తెరాజా బుక్ దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ బుక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కలర్ కలర్ఫుల్ గా చదువుతుంది ఇంట్రెస్ట్ సో నేను అది చదువుకొని అండ్ ఈ సెట్ స్టఫ్ పెట్టుకొని నేను సబ్ ఇంజనీర్ కొట్టగలిగాను కానీ ఇక్కడ నేను టీసీఎస్ నుంచి సబ్ ఇంజనీర్ జంప్ అవ్వడానికి ఒక హై హై సాలరీ నుంచి లెస్ సాలరీ అవ్వడానికి కూడా ఇక్కడ కూడా నేను కొంత ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకపోవచ్చు అనొచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ మేబీ ఇట్ ఈస్ మై డెస్టినీ అనొచ్చు అయితే ఏంటి అంటే అప్పట్లో కొంచెం రెసిషన్ పీరియడ్ ఉండే సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అనగా ఎప్పుడు తీసేస్తారు ఏంటో ఇది అనేసి సో ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్ కదా ఇదైతే బెటర్ అనేసి సో ఈ టాక్స్ వల్ల నేను అది రిజైన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అంటే నేను ఒక ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని అలా సడన్ ఒక మళ్ళీ విలేజ్ ఫీల్డ్ ఉంటే వర్క్ ఆఫీస్ లేదు ఆఫీస్ లో చేస్తానండి అక్కడికి వెళ్ళిపోయేసరికి అక్కడ అన్నారు అసలు ఎందుకు అమ్మ నువ్వు టీసీఎస్ వదిలేసి వచ్చావు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండ్ యూఆర్ గెట్టింగ్ అ వెరీ గుడ్ సాలరీ వై డిడ్ యూ లెఫ్ట్ దట్ అండ్ దిస్ జాబ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ సూటబుల్ టు యూ సో అట్లా మేము ఒక ఐదుగురు అక్కడ జన్ జనరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఐదుగురు ఒక గ్యాంగ్ ఉండే మేము అందులో ఇద్దరు ఏడీలు ఇద్దరు ఏఈలు నేను ఒక సబ్ ఇంజనీర్ మేము ఇంకా ఒక గ్యాంగ్ అనమాట పోచంపాట్ చిన్న స్టేషన్ జాలీ జాలీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఇంకా వర్క్ చేయకపోయేదా వర్క్ చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వర్క్ చేయ వర్క్ చేయకపోతే ఎలా అండి సో వర్క్ చేసే వాళ్ళమ్మ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ప్రెషర్ ఉండేది కాదు ఐ మీన్ 
వాట్ అండర్స్టాండింగ్ మెయిన్ మీరు అంతా ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ లో అండర్స్టాండింగ్ బేస్ చేసుకొని ఉంటది కదా ఇప్పుడు మీరు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ దిస్ అవర్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ లో ఎట్లయినా వర్క్ చేయాలి ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ అవర్స్ సో అప్పుడు అంటే నాకు ఈ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ రాయాలి అన్న ఇది కూడా నాకు వాళ్ళు గైడ్ వాళ్ళే గైడ్ చేశారు సో యుఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ జాబ్ యూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ దర్ యూ షుడ్ గో అదర్వైజ్ నీకు ఐ మీన్ బీయింగ్ అ లేడీ నీకు సూటబుల్ కూడా పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ అని నాకు చెప్పారు చెప్పడమే కాకుండా నాకు కొన్ని బుక్స్ కూడా వాళ్ళు తెచ్చిచ్చారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నోటిఫికేషన్ రాకంటే ముందు వరకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత కాదు నోటిఫికేషన్ రాకంటే ముందు వరకు మీరేమన్నా అప్పుడు నేను అప్లై చేసి మరి నేను కోచింగ్ వెళ్ళాను సో అంటే టూ థౌసండ్ నైన్ నుంచి సబ్ ఇంజనీర్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత సబ్ ఇంజనీర్ సబ్ ఇంజనీర్ పడకంటే ముందు వరకు ఏమైనా చదివారా సబ్ ఇంజనీర్ పోస్టులు వల్ల ఇంకా రాసినప్పుడు సో నాకు ఈ స్టఫ్ నేను ఇప్పుడు చదువుకున్న స్టఫ్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న నోట్స్ నాకు పిఎల్ కి యూస్ అయ్యింది ఇప్పుడు మీరు ఆ దేనికో తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆ నోట్ రా తర్వాత ఎంత గ్యాప్ వచ్చింది టూ థౌసండ్ థర్టీన్ వరకు ఎంత గ్యాప్ వచ్చింది చదవకుండా బుక్స్ ముట్టుకోకుండా టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ కి ఇది నోటిఫికేషన్ పడిందండి పడింది ఏది మన పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ ఓకే సో అప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్పాను కదా నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే మేడం చాలా మంది ఏదైనా జాబ్ కెళ్తే ఇంకా వాళ్ళ బేస్ అంతా పక్కన పెట్టేస్తారు ఆ బేస్ ని పక్కన పెట్టొద్దు అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ బేస్ ఎక్కడైనా ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా బేస్ ని ఏదో ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో మనము దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు అంటే నాకు ఈ టూ ఇయర్స్ కూడా నేను టీసీఎస్ లో ఉన్నా ఇంకో పక్కన పెట్టిన వాళ్ళు కూడా భయపడద్దు అని చెప్పాలి మనం ఎందుకంటే ఆ ఏసిన వేసుకున్న బేస్ ఎప్పటికైనా కూడా ఒకసారి బయట తీసినాం అనుకో డెఫినెట్ చాలా మంది ఏంటంటే భయపడుతుంటారు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది కదా నా అవుతుందా నేను అన్ని సబ్జెక్టులు మర్చిపోయినా రిమైండ్ చేసుకుంటే పర్లేదండి రిమైండ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సి ఇప్పుడు మనం రాసిన సబ్జెక్ట్ మన స్వయాన మన చేత్తో రాసుకుంది మనకు గుర్తుంటది మనం ఒక్కసారి చూస్తే దాని కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వేరు ఉంటది అదే వేరే వాళ్ళు రాసినది మనం తొందరగా పట్టడం అంటే కష్టం ఏ లెవెల్ సీరియస్ గా అంటే బాగా బాగా కష్టపడ్డారా టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లెక్చర్ పోస్ట్ కి లేకపోతే మామూలుగా చదివారా యాక్చువల్ గా ఇది నేను కష్టపడడానికి కూడా లింగారెడ్డి సార్ కారణం అండి సార్ టచ్ లో లేకుండే ఇన్ ద సెన్స్ సార్ సిరిసిల్ల ప్రిన్సిపల్ అప్పుడు నేను పోచంపాడుకి వెళ్తుంటే జేబిఎస్ లో సార్ కలిసారు అనమాట అప్పుడు సార్ కి చెప్పాను సార్ నేను ఇట్లా హైదరాబాద్ నుంచి లేదు లేదు బస్ లోనే వెళ్తుండే అట్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐ మెట్ ఐ మీన్ నేను వెళ్తున్నాను సార్ కూడా వెళ్తున్నారు సో అప్పుడు కలిసారు అనమాట జేబిఎస్ లో సార్ నేను ఇలా అప్లై చేశాను సార్ అంటే ఓకే అమ్మా మంచిది నీకు రాకపోతే ఇంకెవరికి వస్తుంది గట్టిగా ట్రై చేయి అన్నారు దట్ సింగిల్ వర్డ్ సింగిల్ వర్డ్ ఇది మేడం లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరు ప్రయత్నించాల్సి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి నేను ఒక పని చేస్తున్నాను చాలా బాగా పని చేస్తున్నాను చాలా కష్టపడుతున్నాను అట్లాంటప్పుడు నాకే కష్టమైనప్పుడు నాకే కష్టమైనప్పుడు ఇతరులు కూడా కష్టం అవును అంతే ఈ మైండ్ సెట్ ఎవరైతే క్యాచ్ చేస్తారో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఎక్కడో ఒకరి దగ్గర వాళ్ళ సక్సెస్ అనే రుచి అయితే చూస్తారు ఆ ఒక్క సింగిల్ పాయింట్ ఆ ఒక్క సింగిల్ నీకు రాకపోతే ఇంకెవరికి వస్తుందమ్మా అంటే అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇంకా నా మైండ్ లో సెట్ అయిపోయింది ఓకే పాజిటివ్ వైబ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టేశాడు సో అంటే ఫ్యాకల్టీ ఉండడం కూడా మీ చాలా అదృష్టం మీకు మారల్ గైడెన్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ వెరీ వె మోటివేషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ అ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చదివితే వస్తుందండి కానీ మనకి ఇగ్నైట్ చేసేది అది అది కావాలి మెయిన్ ఇగ్నైట్ చేసే మోటివేషన్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ బిలీవ్ దిస్ అండ్ నేను ఇప్పుడు వరకు అంటే నాకు ఒక 
బ్యాక్ ఎండ్ లో ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకుండా నేను ఇంతవరకు రాగలిగాను అంటే నేను కొన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ ఫిలాసఫీస్ నేను అమ్ముతాను అవే నాకు జర్నీ అనమాట సో నేను ఆ త్రీ ఫోర్ ఫిలాసఫీస్ ని నమ్ముకుంటూ నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా జర్నీ సాగించాను సార్ ఆ ఒక్క వర్డ్ అనడము ఆలస్యం నేను ఆ రోజు నుంచి ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు నేను కష్టపడ్డాను కష్టపడ్డాను అంటే ఇంకా అది సీట్ నాదే అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను మేడం ఫైనల్ గా ఇప్పుడు మీ కష్టాన్ని ఒక్కసారి ఏదైతే మీరు ఆ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ మేడం వన్ ఇయర్ ఎన్ని మంత్స్ కష్టపడ్డారు సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ పాలిటికల్ ఎగ్జామ్ అంటే ఎంత గ్యాప్ ఉంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక ఎగ్జామ్ కి ఎంత గ్యాప్ ఉంటాయి అప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ అండి ఓకే నాకు తెలిసి సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నది మేడం సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కావచ్చు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కావచ్చు ఎగ్జామ్ జరగడానికి ఈ రోజు నుంచి లెక్క వేస్తే కూడా సో మీరు ఏ విధంగా కష్టపడ్డారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా అంటే ఇప్పుడు టెక్నికల్ గురించి మాట్లాడదాం మేడం టెక్నికల్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏ మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఎందుకంటే జనరల్ గా ఏ ఎప్పుడైనా ఏదైనా పని ప్రారంభించినప్పుడు మనకు తెలిసిన దానితో స్టార్ట్ చేస్తే కొద్దిగా పాజిటివ్ బుక్స్ వెనక బిట్స్ ఉంటాయి అవి పూర్తిగా చదవాలి ఎన్నో సార్లు పవర్ సిస్టమ్ సిఎల్ వాగ్ గారి బిట్లు దాంట్లో ఉన్నాయి కావచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దిగిపోయింది ఇప్పుడు రావట్లేదు లేండి మేడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాగా అప్డేట్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎట్లా అయిపోయింది అంటే మార్కెట్ లో తెలిసిపోయింది వాడు బుక్ తవ్వలేడు కాబట్టి మారిపోయింది ఇప్పుడు అంతా ఏంటంటే ఒక లెవెల్ వర్క్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి బట్ ఆ బిట్స్ చదవద్దు అని అన్నట్లే మనం అంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏ కాదు ఇప్పుడు సే ఎగ్జాంపుల్ మిషన్స్ ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తు చేశారు నేను అంటే నేను ఈ ఫీల్డ్ లో కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ సారీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫీల్డ్ లో నేను బిమ్రా ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాను నేను ఆ బిమ్రాలో ఉండే బ్యాక్ సైడ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేసేటట్టు వాళ్ళు డెవలప్ అవుతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ మిషన్ ఏ మిషన్ అయినా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ఏబుల్ టు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టెల్ యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ బిట్స్ బట్టి కుట్టడం కాదండి ద థింగ్ ఈస్ నువ్వు సాల్వ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ అండ్ క్యాపబిలిటీ అండ్ నువ్వు సాల్వ్ చే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తున్నావు ఇది ఒకటి సాల్వ్ చేయగలుగుతావు అంటే మిగతాది ఎలా ఇచ్చినా నువ్వు సాల్వ్ చేస్తావు సో దీని యొక్క సొల్యూషన్ ప్రొసీజర్ ఈ ప్రాసెస్ మీకు తెలిసి ఉంటే ఎవరికైనా తెలిసి ఉంటే ఆ బిట్స్ అన్ని మీరే స్వయంగా చేయగలిగితే ఏ బిట్స్ అయినా సాల్వ్ చేయగలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి మేడే స్టూడెంట్స్ మేము చాలా మందికి చెప్తా ఉంటాం చాలా మందికి స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటాం వింటారు అంతే వింటారు బట్ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఒక స్టూడెంట్ ఒక లెక్చరర్ ఓకే దాన్ని అనుభవించిన ఆమె దాన్ని చేసి దాన్ని ఫలితాన్ని ఆస్వాదించిన ఆమె ఆమె చెప్తుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ స్టాండర్డ్ బుక్ అయినా కూడా ఇంతకు ముందు బిట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వచ్చేవి బట్ ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి బట్ కొద్దిగా దాన్ని ఫ్రేమింగ్ మారిపోతుంది అంతే ఫ్రేమింగ్ మారినా పర్లేదు సార్ ఎందుకు అంటే ఇది మెథడాలజీని మనకు తెలిసినప్పుడు ఫ్రేమ్ మారితే అదే అంటున్నా వాళ్ళు లైట్ తీసుకోదు అంటున్నారు ఏంటంటే అది చదువుకుంటే చాలా అనేది ఇప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేయగలగాలి వాటితో పాటుగా డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ గేట్ కావచ్చు ఈఎస్సి కావచ్చు జెన్ కోడ్ ట్రాన్స్ కోడ్ డిస్కమ్స్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎట్లయితే పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్తే మళ్ళీ ఏపీపీఎస్సి కావచ్చు మహారాష్ట్రకు వస్తే మహారాష్ట్ర మహా జెన్కో కావచ్చు మహా ట్రాన్స్కో కావచ్చు ఇట్లా అన్ని డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ బిట్స్ మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి వాటిని సాల్వ్ చేయగలగాలి ఒక దగ్గర ఆగిపోకుండా దానికి బాగా డెప్త్గా ఒక్కొక్క దాన్ని ఎట్లా అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ మన నాది అప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కాన్ఫిడెంట్ గా స్టార్ట్ చేయగలం లేకుండా ఏదో రెండు గంటలు ఏదో బుక్ చదివినామా ఏదో మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసినామా ఇలా కాదు మెటీరియల్ గ్యాదరింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం మీ విషయంలో మెటీరియల్ గ్యాదరింగ్ ఎట్లుండే 
అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా నేను చెప్పాను కదండి నేను ఆల్్రెడీ ఏఈ కి నేను ఒక 1 మంత్ కోర్స్ కెళ్ళాను నాకు ఆ ఒక నోట్స్ నాకు ఉపయోగపడింది నేను ఆ నోట్స్ చదువుతూ ఈ వాద్వ ఈ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అన్ని చదువుతూ అండ్ మోర్ ఓన్లీ ఆ కోర్స్ నోట్స్ లే చదివేవాల బుక్స్ కూడా చదివారా మీరు స్టాండర్డ్ బుక్స్ బుక్స్ అంటే నేను స్టాండర్డ్ బుక్స్ నేను చదివాను 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 ఆ పాయింట్ చదివే ఒకసారి ఆ పాయింట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనేది ఒకసారి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివాను కాబట్టి నేను సాల్వ్ చేయగలుగుతాను దట్ ఇస్ థింగ్ నేను స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవకపోతే చాలా మంది ఏంటంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ నోట్స్ ముందర పెట్టుకొని లేదు ఇంకా అయిపోయి ఇదే అనుకుంటున్నారు లేదు లేదు అది ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ ని ఇంకొక 20 సంవత్సరాలన అదే ఉంటది ఆ లైన్ కూడా మారదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను బిఎల్ తెరాజా బుక్ కొని మొత్తం పేజ్ టు పేజ్ చదివాను అవునా బిఎల్ తెరాజా బుక్ టోటల్ పేజ్ టు పేజ్ ఐ లవ్ దట్ బుక్ చెప్పాలంటి సో అంటే మనకి కాన్సెప్ట్ కంటెంట్ సొల్యూషన్ మెథడాలజీ తెలిస్తే చాలు రెండు వేల పదమూడులో ఒక స్టాండర్డ్ బుక్లని నమ్ముకొని చదివిన మేడం ఇప్పుడు మీరు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఉన్నారు స్టాండర్డ్ బుక్లతో పాటుగా మీకు డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ బిట్స్ అన్ని దొరుకుతున్నాయి మేడం అప్పట్లో మీరు నెట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదివే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు గేట్ ప్రీవియస్ బిట్స్ ఉండేవా దొరికేవండి దొరికేవి అప్పట్లో ఓకే అంటే నాకు తెలిసి టూ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో లేకుండే అప్పుడు తర్వాత అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు గేట్కే కాదు మేడం ఈఎస్సీకి కానీ జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్ ఇస్రో జేటీఓ డిఆర్డిఓ తర్వాత పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్తే యూపీపీఎస్సి ఉత్తరప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని దొరుకుతున్నాయి ఈ అపార్చునిటీని అంటే మెటీరియల్ ఎందుకు ఈ పాయింట్ నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు అక్కడికి స్టాండర్డ్ బుక్స్ అక్కడికి వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ అనే ఆగిపోయే వాళ్ళు చదివే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా సాధించుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకొద్దిగా అప్డేట్ అవ్వాల్సిన అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మీరు స్టాండర్డ్ బుక్లతో పాటుగా ఈ బిట్స్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ అయిపోతాయి మీకు అంటే గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద వే అంటే వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుస్తుంటారు అచ్చా దీని ఇలా ఇలా అడుగుతున్నాడు ఒక కాన్సెప్ట్ పైన డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఒక ఐదు డైరెక్షన్లు ఉంటే ఐదిట్లో అడిగాడు ఆ నెక్స్ట్ ఇది అవకాశం ఉంది అయితే నేను ఇంకొక బుక్ చదివానండి పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ అనేసి ఏదో రాహుల్ పబ్లికేషన్స్ ఐ గెస్ సో అంటే ఎవరు అనేది నాకు తెలియదు నేను ఏంటి అంటే నాకు బిట్స్ సాల్వ్ చేయగలగాలి అన్న విధంగా దానికంటే భయంకరంగా వచ్చేసి మార్కెట్ లో మేబీ వచ్చి ఉంటాయి ఇప్పుడు అప్పట్లో అది అవైలబుల్ ఉండే అంటే నేను జనరల్ గా కోటికి వచ్చినప్పుడు అలా తీసుకొని వెళ్ళాను అనమాట నేను ఎక్కువగా నేను అప్పుడు పోచంపాడు లో ఉండే దాని నిజామాబాద్ లో ఉండే నేను నైట్ అవుట్స్ చేశాను ఓవరాల్ గా నైట్ అవుట్స్ చేశాను నేను అప్పుడు మ్యారేజ్ అయిందా మేడం మీకు లేదు అవ్వలేదండి లేదు అవ్వలేదు సో నేను ఒక ఏ ఇద్దరం కలిసి ఉండేవాళ్ళము సో ఆ తను ఏఈ కూడా సివిల్ కిస్ ప్రిపేర్ అయ్యేది అనమాట సో నేను దీనికి ప్రిపేర్ అయ్యాను తన బుక్స్ కూడా ఉండే సో నేను తన బుక్స్ కూడా యూస్ చేస్తాను తను కూడా ఎలక్ట్రికల్ సో ఆ బుక్స్ నేను యూస్ చేసుకున్నాను ఎక్కడ నేను టైం వేస్ట్ చేయాలి బేసికల్ థింగ్ ఈస్ నేను ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేయాలి ఎందుకు అంటే నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ శాలరీ వచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ నాకు తెలిసింది దాని తర్వాత ఇది ఖచ్చితంగా కొట్టాలి అన్న ఒక ఇందులోనే నేను ఉన్నాను రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి హెడ్ సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా మదర్ తర్వాత హెడ్ సార్ అండ్ ద థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ శాలరీ మేడం ఇంకా మనం ఫైనల్ గా ఒక మాట మేడం మీకు టెక్నికల్ గా ఈ విధంగా అయితే టెక్నికల్ గా ఇప్పుడు అంటే నాకు తెలిసి ప్రీవియస్ ప్యాటర్న్ ఉండొచ్చు అప్పుడు మీకున్న ప్యాటర్న్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ టెక్నికల్ టూ మార్క్స్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ నాన్ టెక్నికల్ కి వస్తే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఓన్లీ వన్ మార్క్ అంటే నాలుగు వందల యాభై మార్కులు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టారు మీకు అప్పుడు సో ఈసారి ఇంటర్వ్యూ లేదు అనుకుంటున్నాం మేడం ఎందుకంటే అక్కడ ఇచ్చిన జీవోలో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అన్నారు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పాలిటింగ్ లెక్చర్స్ ఈవెన్ గ్రూప్స్ విషయంలో కూడా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంటర్వ్యూస్ ఏమీ లేకుండానే నిర్వహించాలి అని డిసైడ్ చేసింది కాబట్టి దీనికి కూడా ఉండకపోవచ్చు రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ ఉండొచ్చు మహా అయితే పెడితే డెమో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాం సో ఈ నాన్ టెక్నికల్ కి మరి మీరు ఎలా చదివారు 
టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి నేను అక్కడ ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నేను చదవలేను దానికి ఖచ్చితంగా నైట్ అవుట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ లో ఉండాలి అంటే నాకు నేను ఎక్కువగా నైట్స్ చదివేదాన్ని మార్నింగ్స్ కన్నా ఎక్కువ నేను నైట్స్ చదివేదాన్ని సో కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ నాకు అప్పుడే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఏం వినిపించదు దాని మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువగా నేను బస్ జర్నీలో చదివాను అప్ అండ్ డౌన్ జనరల్ టాపిక్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఈవెన్ చదువుకోవచ్చు జీకే ఇవన్నీ కూడా నేను బస్ జర్నీస్ లో చదివాను అంటే బస్ జర్నీస్ కి ఈవి రెండు పెట్టేసి టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ కి నేను నైట్ అవుట్స్ పెట్టాను సో అలా షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకున్నాను మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటాయి మేడం అప్పుడు మూవ్మెంట్ <laughs> తను సివిల్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని తన దగ్గర ఉన్న బుక్స్ నేను ఇవన్నీ ఇవన్నీ వాడాను నేను అచ్చా మీరు తెలియకుండానే సివిల్ బుక్స్ సివిల్ బుక్స్ చదవాను అక్కడ మీకు ప్లస్ అయ్యి yes 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 absolutely సివిల్ బుక్స్ అన్ని నేను తన తన బుక్స్ అన్ని తీసుకొని నేను చదవాను సో సో మొత్తానికి మేడం ఓవరాల్ గా ఫైనల్ గా ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తున్న వాళ్ళ అంటే మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ ఆస్పిరెంట్స్ కావచ్చు త్వరలో పడబోయే టీఎస్పీఎస్సీ ఏడబ్ల్యూ కావచ్చు జెన్కోలో కూడా కొన్ని ఏ పోస్టులు పడబోతా ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు ఎన్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఆగస్ట్ ఫోర్టీన్త్ జరగబోతుంది ఎన్పీడీ టీఎస్ ఎన్పీడీసీఎల్ వాళ్ళందరికీ ఒక ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు మీరు జనరల్ గా సి ఎవరిని కాదు నిన్ను నువ్వు నమ్ముకోవాలి ఎస్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యూ నాట్ ఎనీబడి యూ కెన్ సి ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్ ప్రతి ఒక్క మనిషికి దేవుడు ఈక్వల్గానే ఇస్తాడు కానీ వాళ్ళ ఒక దాంట్లో మేబీ నేను నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అని ఒక ఫీలింగ్ ఏ ద ఇట్ విల్ డీగ్రేట్ యూ బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఐ ఆమ్ ఐ విల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ రాక్ మీన్స్ యూ విల్ రాక్ దట్ సాల్ దట్ ఈస్ మై అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను నేను బిలీవ్ చేసే ఫిలాసఫీస్ నా లైక్ హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్స్ ఇంటెలిజెన్స్ మీ ఫెయిల్ బట్ హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్స్ అనేది ఒక దాన్ని నేను నమ్ముతాను నేను కష్టపడతాను కష్టపడ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్ అవుతుంది కానీ కష్టం మాత్రం ఫెయిల్ అవ్వదని నేను నమ్ముతాను కాబట్టి నేను రాత్రి పగలు అయినా ఎలా చదివి నేను ముందుకు వచ్చాను అలానే మీరు కూడా నిమిషం నిమిషం ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ క్షణ క్షణం ఇంపార్టెంట్ మీరు షెడ్యూల్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి అది ఒక్కటి నేను చెప్పదలుచు సో మై ఆల్ అంటే ఈ వీడియో ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో ఈ ప్రోగ్రామ్ మనము ఈ రోజు వన్ మోర్ థింగ్ సార్ అండ్ చాలా మంది ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇది చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు నైట్ అవుట్స్ చేయండి ఇప్పుడు కొంచెం కష్టం ఉంటుంది కష్టం ఉంటుంది కానీ ఫలితం మీరు అనుభవిస్తారు ఇంకోటి మేడం వాళ్ళు నైట్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చేసే పనిని చూసి అక్కడ ఉండే ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు మేడం అబ్జల్యూట్ నేను అదే చెప్పాను సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నాకు రిలీవ్ కావాలి లేకపోతే నాకు పని వద్దు అని అంటే ఇవ్వడు నీ ముఖంలో కనిపిస్తుంది ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అప్పుడు నువ్వు నువ్వు చేసే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎవరైతే నీకు హయ్యర్ అఫీషియల్స్ ఉన్నారో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కొద్ది రిలాక్సేషన్ ఇచ్చేస్తారు ఏదో ఒకటి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నా విషయంలో బుక్స్ నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారండి మా ఏడీ చెప్తున్నాను నా బుక్స్ తీసుకొచ్చి నాకు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ తీసుకొచ్చి మంజు చదువు ఫైన్ అది చదివేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని అడుగుతారు అంటే ఇట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను కొంచెం జాలీగానే చదివానండి ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ స్టఫ్ ఉంది కాబట్టి నేను కష్టపడలే ఇష్టంగా చదివాను ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఇష్టంగా చదివాను కాకపోతే నైట్ అవుట్స్ చేశాను ఏ బిట్టు వదలలేదు ఏ బిట్టు వదలలేదు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ బిట్టు సాల్వ్ చేశాను ఇది నేను చేశాను సో అంత కష్టపడాలి నిమిషం నిమిషం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కష్టపడితేనే సుఖం ఉంటది ఇది నేను నమ్ముతాను సో మై డియర్ ఆల్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ ఆస్పిరెంట్స్ టిఎస్పిఎస్సి ఏడబ్ల్యూ జెన్కో ఏ ఏదైనా కావచ్చు సో మేడం చెప్పిన మాటలు క్లియర్ కట్ ఒక్కటి నువ్వు ఈ రోజు కష్టపడితే రేపు పొద్దున కూర్చుంటే నీ దగ్గరకు వస్తుంది ఫలితం జస్ట్ యూ హట్ పుట్ యువర్ మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ ఆ రిజల్ట్ గురించి మర్చిపో ఏదో అది నీ చుట్టుముట్టే తిరుగుతుంది ఏదో ఒక రోజు నీ దగ్గరికి రావాల్సిందే కంపల్సరిగా ఒకటే నీ కష్టాన్ని నమ్ముకో ఓకే అంటుంటారు కష్టపడితే సక్సెస్ వస్తుంది అని ఓకే ఆ కష్టపడినప్పుడు నువ్వు ఒకసారి కింద పడతావు 
ఆ కింద పడిన మళ్ళీ సెట్ బ్యాక్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ లైన్లో నిలబడాలి అరే నేను కష్టపడుతున్నా కూడా నన్ను కింద కింద వేసింది ఈ లోకము నాకు ఈ ప్రపంచం నన్ను సహకరిస్తలేదు నన్ను ఎవరు కాపాడతలేరు ఇవన్నీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్న వాటిని అన్నిటి దూరంగా పెట్టండి కింద పడవు వెల్ కింద పడిన చాలా సంతోషించు ఎందుకంటే నువ్వు కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చినావు అనుకో ఇంకా బలం నీకు తెలియదు భయంకరంగా ఉంటుంది ఇంకా ప్రపంచాన్ని జయించగలిగే భయం ఒక ధైర్యం నీకు వస్తుంది అనమాట కాబట్టి మేడం చెప్పిన మాటల్లో ఒకటి కష్టపడితే మనకి ఏదైనా మన దగ్గరకు రావాల్సిందే మనకు కావాల్సింది రావాల్సిందే ఓకే ఆ మైండ్ సెట్ ఇంపార్టెంట్ సో మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇదే విధంగా ఈ ఓపెన్ టాక్ విత్ శశికాంత్ వాల్మీకి పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్తో పాటుగా మనం ఏఈ తర్వాత ఏడబల్ ఏడి కావచ్చు ఇట్లా డిఫరెంట్ వాళ్ళతో మనం ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఒకరు కనీసం ఒక్కరికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిన ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేడం మాటల్లో మేడం ఓపెన్గా ఒక మాట చెప్పింది తన తల్లి బీడీలు చేసుకుంటూ మాకు చదివిచ్చింది బీడీలు చేసుకునే వాళ్ళ పిల్లలు మామూలు స్కూళ్ళల్లో కాదు మంచి స్కూల్లో కూడా చదువుకుంటారు చదువుకున్నారు సో వాళ్ళ మదర్ తాపత్రయం ఇవన్నీ ఇట్లాంటి విషయాలు కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు మేడం మీ ఇప్పుడు మొత్తానికి మీ ఫాదర్ మదర్ తర్వాత మీ మీ సిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు మీ ఇంత మంచి సక్సెస్ వచ్చింది చెప్పలేదు సో ఆయన కూడా చాలా సపోర్టింగ్ కష్టపడి పైకి వచ్చి కష్టపడి పైకి వచ్చాము ఇద్దరం కష్టపడి పైకి వచ్చాము అండ్ సపోర్ట్ టు ఈచ్ అదర్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇట్లాంటి ఇంకొన్ని వీడియోలతో మీ ముందుకు వస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్